ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ മുതൽമുടക്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളുടേത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് കുറേ ക്യാഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേബിളിന് ഒരു സൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വേർഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് അടിക്കാം ഇൻസേർട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബോക്സ് വരച്ചു ആ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ആയേരോ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷെയ്പ്പിൽ കളറൊക്കെ ഏത് കളറാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വെയിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ട്ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ആയിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡാഷസ് എന്നുള്ളിടത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട്ലൈൻ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാഷിൽ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പം ഞാനൊരു സാധാ ഡാഷ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിക്നെസ് ഞാനൊരു ത്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിലോ ടൈപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ലോഗോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോണത് ലോഗോ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസേർട്ടിൽ പിക്ചറിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലോഗോ ഉള്ള ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് റാപ്പിങ്ങിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബാക്കിൽ പോയിരിക്കും ഈ ഇമേജ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എണ്ണത്തിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അടിച്ചിട്ട് ഡ്രോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അടിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡ്രോ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് സെലക്ട് ഓൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സേവ് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാരഗ്രാഫ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ഡോൺ ആഡ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ പാരഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അകത്തുള്ള അൺനെസസറി സ്പേസ് ഒക്കെ പോകും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഇനി എൻ്റർ ചെയ്ത് സ്പേസ് ഇട്ടാലും മതി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫോമാറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു ബോൾഡ് അടിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ബോൾഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഫോണ്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഫോണ്ടിൽ പോയാൽ മതി അതേപോലെ സൈസും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ ലെവൻ എന്നുള്ളവർക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് മ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവര